البرنامج دي يا جماعه اخر حلقه قبل الاجازه هوحشكم عارف فعلا انا عارف هوحشكم بس قبل ما نبتدي الحلقه تعالوا نعرف ايه نتيجه مسابقه الاسبوع اللي فات وعشان ما حدش يا جماعه يتهمنا بالتلاعب بالنتيجه لان دي بصراحه عايزه مخمخه فاحنا لجانا لطريقه ان احنا نعرف مين اللي فايز الفايز من حق وحق هيحددوا المج السحري بتاعنا ركزوا معانا ركزوا معانا الفايز هو ها الف مبروك يا احمد موسى يا جماعه الف 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 مبروك يا جماعه الف مبروك الف مبروك وقيت استاذ احمد موسى تشرفنا في المسرح تستلم جايزك هتيجي في الاجازه ومش هتلاقي حد مش مشكله لو انتوا عايزين تبقوا بدل احمد موسى ممكن تجيبوا البتاع ده بنفسكم مش مشكله يلا حاجه رخيصه كده معلش المهم نرجع لاحوال البلد شوفوا يا جماعه بالرغم من كل اللي مرينا بيه لكن جه الوقت ان المصريين يوروا للعالم معدنهم احنا ماشيين في مسار ديمقراطي واخيرا هنخش على الموسم المفضل بتاعنا الانتخابات هيكون في انتخابات رئاسيه انتخابات حقيقيه وبجد مساء الخير وبدا الفيلم الكبير هل هي هتبقى مسرحيه هزليه ابتدينا النهارده الفيلم ابتدينا المشاهد المصاحبه لهذا الفيلم الدرامي انا رشحت نفسي في 2005 زي ما ورا كانت نفس التمثيليه اللي بتتعمل في ناس بشوفها في التلفزيون ما سمعتش عنها اقول لك مجله ميكي ماوس مرشحين رئاسيين ما عندهمش امل في الفوز بيتهيألي بس هنشوفهم داخلين ليه؟ داخلين الانتخابات ليه؟ وانس بدل ما الراجل يخش الانتخابات لوحده يبقوا حواليه حس كده يعني على الاقل ساعه اعلان النتيجه يبقى قاعد مستني يسمع اسمه يتفاجئ كده وهي بقى ده على رؤسه بقى يا جماعه وبتاع يعني خلوا الناس تفرح حب السسبنس كده وكمان ايه حكايه تمثيليه والفيلم والكلام الفاضي ده الفيلم بيبقى نص وتمثيل وكلام كده وكده مش بجد الانتخابات مش فيلم الانتخابات صراع منافسه عامله زي ما تكون معركه حلبه مصارعه WWE المصارعه الرئاسيه الحره طبعا زي ما احنا عارفين المصارعه الحره ما لهاش اي علاقه بالتمثيل وكلها بجد لكن برضه ما يمنعش ان احيانا في المصارعه بيبقى في نجم او اتنين وناس تانيه جايه تشارك تلعب كماله عدد من الاخر كده جاي عشان تنضرب وخلاص. هل ممكن واحد مغمور انه يتولى رئاسه مصر؟ لا رفعت محمود ما يتسالش هذا السؤال لان انا ليا شهره لا انا ما تعرفش انت معروف ما تقوليش انت تعرف انا اسمي محمد رشيد محمد عبد القادر صاحب رساله الجريمه لا تفيد والمال الحرام لا وظيفتك ايه؟ تعالى رئيس زعيم امم بطلب مقابله شخصيا بطلب مقابله السيسي شخصيا وجها لوجه اشوف بلده بدل ما قبل ما امسكها بدل ما تقع بيه عشان اعتبر رؤسائها برضه انا لو من السيسي اخاف ولو منك اختفي روح كده الدار عند خالك في البلد اليومين دول الله يهديك يا ابني رجل. وبعدين قصة اللي هم فيها دي واحد يقول لي انا معروف وتاني يقول لي احنا رؤساء زي بعض ده ناقص بقى واحد يطلع لي ويقول لي انه انقص سبع دول من الفيضان مثلا انقصت سبع دول اوروبيه من الفيضانات عن طريق بركات ماتراتسن اللي هي مراتب بركات مراتب بركات مراتب بركات و... ودي ودي بيجي معاك وفيست ابو تريكا <تصفيق> اعتذار واجب بقلب يفيض بالاسى والحزن تتقدم اسره برنامج البرنامج بالاعتذار عن الافيه السابق لما سببه من الم للساده المشاهدين استر علينا ربنا يستر على ولاياكم والله الموفق والمستعان انا اسف انا محتاج اجازه فعلا انا اسف أنا... بس ايه التهديد ده يعني احنا عايزين واحد يفكر في الهموم اللي بتشغلنا البطاله الشباب الصحة كل مال بتاعي البلاوي في عبارة عن حاجة واحدة البطالة والشباب والتأمين الصحي سيادتك تمام وعنده خط عسكرية يخش بقى يا دولة خلي 21 دقيقة في الدولة دي أدمرها يعني الحمد لله الواحد مش صغير 21 دقيقة أسرع غزو في مصر أنا انتخبه <تصفيق> 21 دقيقة تدخل بيها أي بلد 
ده احنا بندخل شارع فيصل في ساعه ونص وكمان انت ايه اللي رجعك في البلد خش عند خالي خش 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 بصوا انا اللي غلطان ان انا لعبت مع ناس مغموره واي حد كده يخش الحلبه خلينا في الناس التقال الناس اللي عندها فرصه فعلا ان هم يكسبوا خش عليا بالمصارع الاول حمدين دبل صباحي يبقى في منافسة حقيقية، حمدين يا جماعة ممكن يكسب. سامحني يا رب على الكذب اللي أنا بقوله في البرنامج يا رب، سامحني أنا آسف سامحني يا رب تقوم علينا بالشغلانة دي أنا آسف بس ليه 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 ليه؟ مش يمكن يكسب؟ مش ممكن إحنا ده ده اللي رأينا فيه يعني المهم يكون هو مؤمن وعارف إن هو هيكسب. أنا بعتبر حمدين صباحي في داي. من السيد حمدين صباحي أكتر واحد في مصر كلها عارف إنه مش هيكسب الانتخابات. ومع ذلك نازل. ده مصلحة للبلاد. بص يا حمدين يا ابني مصر محتاجة لك. حمدين أنت اللي هتخسر يا منعم. عدي اللفة ديت وجرب اللفة تلك العادة يعني وهي الانتخابات ليها طعم من غير حمدين يعني مش مهم يكسب المهم المصلحة وكمان أنتوا عارفين لو حمدين ما نزلش مين ممكن يكسب الانتخابات؟ مرتضى ذا مازر لفر منصور اسمي مرتضى منصور علامة مسجلة في مصر وعلى العالم العربي. أيوة بقى أيوة خلي المصلحة تحلو خلي المصلحة تحلو يا جماعة أيوة أيوة مرتضى منصور المصارع الخلوق الأدب يعني مرتضى الأخلاق يعني مرتضى يا رب سامحني على الكذب اللي بكذبه في البرنامج يا رب يا رب يا رب سامحني يا رب أو بعمل إيه بس يا رب <تصفيق> بس اكيد ده شو اعلامي مش حقيقي اكيد اكيد انت بتهزر ومش هتخش الانتخابات هترشح نفسك للرئاسه ان شاء الله هترشح نفسك لرئاسه الجمهوريه ان شاء الله باذن الله بكمل يعني بامر الله فانت خدت قرار فعلا انك هترشح نفسك لرئاسه باذن الله انا نازل الانتخابات ملامح برنامجي بسرعه كده بلاش برنامج ابو خش دخل عيل جوه دخل عيل جوه دخل في اسر قاعده ما يصحش بصوا يا جماعه غطوا ودنكم لا يكون في لفظ جاي في وشكم ولا حاجه انا هساله وامري لله هو حضرتك هتترشح ليه؟ انا شايف انه بلدنا بتضيع انت قلت كمان النهارده انك هتطبق الشريعه الاسلاميه و... اللي ربنا حرمه انا احرمه بلدك في حاله من الفوضى والانفلات الاخلاقي قبل انفلات الامني وصلت مرحله من الضياع والانهيار الاخلاقي ثانية واحدة ثانية واحدة يعني حضرتك لقيت ان في انهيار اخلاقي فجاي تكمل عليه؟ جاي تشارك قلت تجيب دور رفعه وخلاص؟ لا ده هي لكون مقتنع ان انت اللي هترضي على انهيار الاخلاق معلش يعني سامحني اصل في كلام يعني اشاعات انا بسمع بس انك يعني بتشتم فاهم قلت ايه؟ فاسد حرامي سافل خاين بس ما قلتش الالفاظ البذيئه دي ده سنة ام سودا هات امك هات امك هات امك ولا ده امك اللي هتتضرب بالشبشب يا ابني وكلبي يا جزمه انت مين ابوك؟ هضربك هضرب امك هتضرب بيك خلي بقى يا ابني ضمك ايه اللي بصت يعني بيقول امك الالفاظ البذيئه دي لكل الناس ها ابو امه ما عرفوش يربوه طبعا انا لو رئيس جمهوريه ما عنديش قله الادب دي خالص نهائي وده يا جماعه عينا من الانهيار الاخلاقي اللي مرتضى منصور جاي يصلحه بس ما تقلقوش يا جماعة أي حد بيشتكي من انهيار الأخلاق دلوقتي لما يجي مرتضى رئيس هتترحموا على أم الأيام ديت. <تصفيق> طب يا جماعة الأخلاق مش كل حاجة، الميزة المهمة جدا في أستاذ مرتضى إن هو راجل دبلوماسي يعني أكيد في المحافل الخارجية هيقدر يتكلم بلسان مصر بالطريقة التي تليق بيها وباسمها. يا سادتي أشتون دي بتشتغل إيه؟ عايز اعرف شفت زيارتها ازاي؟ انا شايف الولايه اللي شكل الفيل دي ها؟ كل وزراء الخارجيه بتوع اوروبا يلبسوا طرح ويحطوا جزر في بقهم. ده انت هتودينا في داهيه، يعني انت دلوقتي لو رئيس جمهوريه، اولا علاقتنا بالدور هتقطع، هنعمل حروب. ام امريكا الام اللي جاب 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 ام امريكا الام يا 
ميكسر ده غالي معلش بص يا مرتضى خلينا نبدا صفحه جديده انا عايزك بصراحه تقبل مننا الهديه اللي جايه دي كعربون صداقه احنا عملنا لك اعلان لحملتك لحملتك بيعبر عنك يعني اتمنى ان انت تلاقي نفسك في الاعلان ده رئيسا لمصر مصر هي امك كل سنه وكل امهات مصر طيبين عجبك الاعلان لو عجبك الاعلان نحطه لك على سي دي ونديه لك ثانية واحدة يا جماعة هو أنا إيه اللي أنا بعمله ده يعني ما اللي يترشح يترشح يعني إحنا في بلد ديمقراطي ومن حق أي مواطن إن هو يترشح بالرغم من لا معقولية الطرح ده أساسا أنت حقك زي أي واحد تاني إنك ترشح نفسك لا مش من حقي مش من حقي أرشح نفسي م- لأن أنا شايف إن أنا مؤهلي آه. واخد بالك و- وشخصيتي لا تحتمل إن أنا أكون رئيس جمهورية أخيرا اتفقنا على حاجة إحنا شايفين كده برضه يعني لا بصوا يا جماعه بصراحه لا لا للامانه الفيديو ده قديم قوي ده ايام ما كان عصبي دلوقتي ما عادش عصبي خالص والحلقه دي هتثبت لكم قد ايه هو ما عادش عصبي <تصفيق> انا عارف انك بتتفرج دلوقتي ازيك يا مرتضى اه او اه قاعد هادي اهو سبحان الله سبحان الله سكينه نازله عليه اللي بقول لك انت بقيت هادي زي كده يا مرتضى من ساعه ما عملت رجيم ربنا كرمني وبقيت هادي فعلا اه ما بقعدش بشرب كوكولا دلوقتي انت عارف اقصى حاجه كنت بشربها العصير البرتقال ده اقصى حاجه عندي في حياتي يعني آه. ما كنتش بشرب خلاص عشان اخس لا براف لا براف براف لا براف 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 بس على الله بعد الحلقه دي ما تبوظش وتعك ولا اقول لك اوك اوك مش فارق اصل بصراحه انا كنا مخبيين عليك <تصفيق> انت ولا خسيت ولا هديت <تصفيق> بس بقول لك يا مرتضى كلام في سرك في ناس كتير يعني مش داخل عليهم الشويتين بتوع الترشيح بقى ودول انت داخل انتخابات عشان تنافس السيسي ولا انت داي عشان تحلي القعده ولا مصلحه برضه ولا بص يعني من الاخر كده انت نور عينه ولا لا؟ لا. نور عيني اشتغلت لا تقول لي نور عيني وحبيب عيني والبلد بتضيع نور عيني دي بتاعت المشير السيسي والله انا مش واخد بالي عندي انطباع ان انت من المؤيدين للمشير السيسي اه طبعا <تصفيق> انت نازل عشان مصلحته ولا نازل على سد نافس؟ لا 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 الناس فاكره اقول لك ايه؟ نازل انتخاباتي يبقى ضد الفريق المشير السيسي، لا مش لازم يبقى لا ده انت جاي تهرج بقى. هنهزر بقى ولا ايه؟ وعملنا لك اغنيه واعلان وحمله، رجع السيدي يا مرتضى، رجع السيدي، رجع السيدي. ولا اقول لك روح انت مرتضى دلوقتي، اه بس قبل ما اسيبك يا مرتضى. <تصفيق> تعالى الف لي هنا تعالى. بص انا هقول لك وصفه انت عارفها كويس. بعد الحلقه حضر شنطه هدومك اطلع على مدينه الانتاج الاعلامي اقف على الباب سلام عليكم انا اسمي مصطفى منصور وعايز اشم باسم يوسف هيدخلوك عادي هما بيحبوا الحاجات دي واعمل حساب بقى على بيات واطلع في برامج وخش في مداخلات وسمع الكام شتيمه اللي انت متعود عليهم من ايام الثمانينات انا بقى عارف ان الخمس دقائق اللي فاتوا دول هيخلوك تلف حوالين نفسك لغايه لما نفتكرك السنه الجايه واحنا برضه مش هنرد عليك انطلق يا مرتضى انطلق هنسيبك مع نفسك كده لوحدك لان زي ما قلت لك قبل كده ده تمامك يلا ربنا يوفقه ان شاء الله ايه مرتضى احتمال ايه ينسحب يا راجل ده احنا بنهزر معاك خليك في المصلحه الله طب يا جماعه واضح جدا ان احنا داخلين على انتخابات لوز يعني ومثيره الا بقى لو لا قدر الله حصل حاجة ماذا لو انسحب مثلا حمدين صباحي ثم انسحب مرتضى منصور وتبقى السيسي بس ساعتها مش هتبقى انتخابات تعددية هيبقى شخص واحد يعني ايه مفيش انتخابات لا لو مفيش مرشحين احنا نجيب له مرشحين من تحت الارض لازم الفيلم قصدي المصارعة تكمل لغاية الاخر وكله 
عشان المصلحة باسم صانع الابتسامة يوسف <تصفيق> ايوة بقى ايوة 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 جماعة انا بشكركم على الثقة الغالية ديت بس يا جماعه في الاخر ايه اللي حصل يعني يعني ثلاث سنين وثوره رايحه وثوره جايه وفي الاخر ما فيش منافسه حقيقيه كده ايه اللي وصلنا لكده ايه اللي كان الناس عماله تسمعه ليل نهار خلاهم متقبلين انتخابات بالطريقه دي وفي الاخر ايه اخره الفيلم ده عدم وجود السيسي هو فناء لهذه الدوله يعني لو ما فيش عبد الفتاح السيسي ما فيش النهارده انتخابات رئاسيه ما فيش مصر السيسي رئيس مصر القادم بتفويض شعب لو هو الموضوع شعبيه المشير السيسي انا بقترح ان احنا ما نعملش انتخابات خالص يعني المشير السيسي هياخدها بالتزكيه يعني مفيش بديل عن عبد السيسي لا نرى غير هذا الرجل بديلا بس هيجي بقى الوحش الكاسر اللي يلتهم ويلتهم كل الاسماك دي بس اقول لكم بصراحة كان فيلم لطيف نراكم بعد الفاصل أهلا بكم أهلا بكم مرة أخرى في برنامج البرنامج بصوا يا جماعة إحنا طالعين أجازة وفي حاجات عزيزة علينا وعليكم مش هنجيب سيرتها واحنا في الأجازة في ناس كتير عمالة تقول لي انت ليه مصمم تجيب سيرته كل حلقة أنا بصراحة بصراحة بجيب سيرته لأن أنا رأيي فيه إن هو أي كلام الاختراع ده هو جماعة حيوحشنا فقبل ما نبتدي الفقرة فقبل ما نبتدي الفقرة ديت للناس اللي فاتها الملحمة اللي كان بطلها الاختراع تعالوا نفكركم بإيه اللي حصل قبل كده في الحلقات السابقة بريفيسلي اون برنامج البرنامج باخد الايدز من المريض بغذي المريض على ايدز بديهوله صبع كفته يتغذى عليه اللي عنده ايدز يتباهى ان كان عنده ايدز هو ما عملش جريمه كان عنده ايدز وراح صح صح الدول الاوروبيه سمتني قاهر الفيروسات قول انا الهرم وسط الصراصير انا الهرم انا انا ومن انا غيري انا 20 مليون أنا سألت سيادة المشير السيسي قال لي أقسم بالله أنا أسبوع نزل. هذا قمة الإعجاز العلمي. سقفة للاختراع يا جماعة سقفة للاختراع. هيوحشنا هيوحشنا في فترة الإجازة. طبعًا إحنا فكرنا في يعني في أسماء معبرة عن الملحمة ديت ففكرنا بس إن إحنا نسميها اختراع من جهة أمنية. وبعدين قلنا نبعد عن اللبش فسميناها إيدز والدكتور نعمان. كان في برضه حديث الصباع والمساء. واخيرا اتز دبور وبعدين قلنا بقى تبطل قالش ونخش في الموضوع بصوا يا جماعه احنا ما اديناش الاختراع ده هو حقه احنا المفروض نسمع عنه من اللي اخترع الاختراع وعمل الفيروس صباع الهرم شاركنا في علمك نورنا فهمنا الاختراع ده هو بيشتغل ازاي قول يا هرم نسبه للمواد المستخدمه في تصنيع هذا الجهاز يكاد يكون سره زي سر بناء الهرم طب والله انت زي الفل لو لو الاختراع اشتغل نجيب السياح يتعالجوا بيه ولو ما اشتغلش نجيب السياح يتصوروا جنبيه هرم يا جماعه هرم خوفه وخفرع ومخترع ده حتى ممكن نركب السايح على الاختراع بدل الجمل وهو منه يتعالج ويتفسح باخد السايح من الاتوبيس اركبه على الاختراع ب 20 جنيه ما نزلوش الا ما يدفع الباقيين وده قمه النصب السياحي الممكن المكونات السريه زي الهرم قال تقولش الخلطه السريه <تصفيق> طب والنبي يا عباطي قول لنا هرم الخلطه السريه دي بتشتغل ازاي يعني نبتدي كده مثلا بجهاز التشخيص لو مسك منديل منديل كلينكس مريض مسك منديل كلينكس وهو يحمل كالير للفيروس وانا مسكت المنديل الكلينكس ومشيته قدام الجهاز يجري ورايا <تصفيق> 
حضرتك بتمسك منديل الاختراع والاختراع بيجري وراك؟ انت بتشرصه ولا ايه؟ لا يا جماعه دي عمليه علميه معقده للتبسيط للساده المشاهدين معانا فيديو حصري للتجارب السريه للاختراع وده يا جماعة يعلمنا إن ما وده يا جماعة يعلمنا إن مناديل الكلينكس خطرة ناقلة للعدوى، وقلت يا جماعة نتخلص من المناديل ديت ونرميها أول بأول في صندوق القمامة. لو أنا سبت المنديل بقى ورميته في صندوق القمامة وحطيت صبعي اللي مسكت بيه المنديل الكلينكس قدام الجهاز يجري ورايا. يجري وراك برضه؟ هو انت عليك فلوس الاختراع ولا ايه؟ ولا انت بتعمله ايه بصبعك ولا ايه بالظبط؟ للتوضيح اكتر معانا فيديو حصري برضه سيزي لكيفيه تفاعل الصبع مع الاختراع. يا اختراع امم يا اختراع عايز ايه؟ يا ابني واضح ان الاختراع بيقضي اوقات صعبه قوي يا جماعه في المعمل. على العموم يا جماعه الاختراع ده ان شاء الله هيحط مصر على خريطه البحث العلمي. مفيش مانع خالص نعرض الجهاز دوت على اكبر علماء العالم علشان العالم كله يفتخر بينا ونفتخر بيه. العالم يعني قريه صغيره عايز يعني العالم. نعم؟ عايز ايه من العالم؟ ما هو عايز العالم يعترف بال بال بالعلاج ده. اه ليه صحيح ليه؟, ليه؟ صحيح ليه يعني؟ ما عندناش اختراعات تنكشف على ناس غرب. عاداتنا وتقاليدنا ما تسمحش بكده، وكمان الحقيقه في ناس ثانيه متكلمين عليه الحقيقه، يولع العالم. المفروض الجهاز هو اللي نتحايل عليه عشان هو اللي يعترف بالعالم. سيبكم من العالم، العالم هيجي لغايه عندنا وغصب عنه هيعترف بالجهاز، وان شاء الله هناخد عليه نوبل. نوبل في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء. ده ده نوبل نوبل يقوم من التربه ويجري ورا 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 لو عبد العاطف. عشان يدي له يدي له جايزه نوبل هو مش عاوز جايزه نوبل مين نوبل مين نوبل هو اه ايوه خلف ازاي يعني نوبل يقوم من تربوته ويجري وراه هو هو كمان ولا ايه ولا عليه فلوس ليه هو كمان ولا وبعدين انت بتتكلم باسم الدكتور عبد العاطي ليه اكيد هو نفسه يعني هو نفسه في نوبل يعني اي عالم بيحب علمه بيحب نوبل انا ما بديش كيمياء لان الكيمائي عدو الكيمياء لان عارف اثر الكيمياء عندما تدخل الانسان في في الخلق الالهي بوظ الكون بوظ الكون وياخد نوبل اه صح اللي بيبوظ الكون بياخد نوبل صح يستاهل انا عندي واحد قريبنا خبط عربيه بوظها خد فيها 6 نوبل وخرام 5000 جنيه بس شفتوه زي هو بيقول انا كيميائي وما بحبش الكيمياء دي مش دماغ كيمياء الراجل ده بيضرب مثل علمي يحتذى به بس برضه يا جماعه مصطلحات زي الايدز وترجعوا له صباع وكفته وبروتين وبتاع يعني بصراحه الناس ليها حق تشكك. تعالى اتفرج على مرضيه في الايدز كانوا بيجوا منقولين على النقالات بيلعبوا دلوقتي بجريهم عشان اهضم لهم كميه الامينو اسيد اللي في اجسادهم. تعمل لي الصبح يا باجي اهضم فيروسي واجري عبد العاطي حي انا والعيانين ايين 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 وبعدين ما فيش الا الجري اللي يهضموا بيه، يعني ما فيش رايب، ليمون، برتقال. كأن خد برتمان او عبوه عاليه جدا من امينو اسيد اللي بياخدوه في الجيم بتاعه بتوع جمال الاجسام. جمال الاجسام؟ جمال؟ انا ما اعرفش جمال بس اعرف اخوه جمال. <تصفيق> <تصفيق> اعتذار الواجب بقلب يفيض بالاسى والحزن تتقدم اسره برنامج البرنامج بالاعتذار عن الافيه السابق لما سببه من الم للساده المشاهدين استر علينا ربنا يستر على ولاياكم والله الموفق والمستعان انا عايز اجازه اسف <تصفيق> بس حلوه حته جمال الاجسام دي ودي بصراحه 
ميزة تانية للاختراع جسمك مسلوع ونفسك تعضل ما تقلقش أنا جمال الجمال بطل جمال الأجسام نفسك تبقى معضل ومزيت زيي شاف الجاك اللي ورا ده سيبك منه وهات بورتومان أماينه الاختراع ألفين وبي تنفخ وتبلق وتبقى بودي بيلدر قوي زيي وده قمة الأعجاز العلمي بدون تصريح من وزارة الصحة متوفر بالصيدليات والكبابجية أنا الدكتور خالد منصور ده كان مريض عنده فيروس ودلوقتي هو في حالة مرحلة الهضم خدوا يا اختراع دفنشوا ورع تعال انت هتاخدنا على فين يا عم؟ هوريك قمة العجاز العلم حلاوة خش قدامي معلش أصله يعني ما ينفعش يدفنشوا قدام الناس كده عادي يعني خد اه تعال معلش هيرجع وشه مسحوب شوية مسفر لا إله إلا الله تصدق اتفاجئت من اختراعك يا لهوي على دماغي يا لهوي لا 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 برافو 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 يعني ده ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده خالد خالد ايه اللي بيحصل عندك ده معلش مع الفيروس بيعافر طب معلش سؤال علمي معلش يا خالد يعني اشمعنى الفيروس بيعافر في الحته دي بالذات من المعروف علميا ان الايدز بيفرفر عند الب... نسيب الفيروس يفرفر عند <تصفيق> طب يا جماعه احنا كده حلينا مشكله فرومه الساحل بدل ما تروح الجيم وتبلبع وتضرب في حقن هي حقنه ايدز وخلاص مش لازم ايدز اي فيروس تاني اهو كله بروتين طيب البعض تساءل قال مثلا ده ليه ما بينطبقش على فيروس الانفلونزا يعني ليه لما بيجي لنا انفلونزا مثلا ما بتحولش البروتين يستفيد منه الجسم في الاخر يعني لان ال انا ما لا مش هقدر اجاوبك على السؤال ده يعني يعني حضرتك تسالي فيها دكتور بقى بيفهم معلش يعني ماليش فيها انا بفتي في الاختراع بس ماليش دعوه وكمان بعيدا عن الطب في مجال جمال الاجسام الايدز بيبلق والانفلونزا بتشرخ معروفه بصوا يا جماعه سيبكم من التفاصيل الصغيره ديت انت عايز تتعالج ولا عايز تفهم؟ اتعالج وانت ساكت في الاخر احنا عندنا اختراع وهيعالج ومعادنا ان شاء الله 30 6 بقول لكم مفيش 30 6 تجارب مفيش 30 6 علاج الله 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 ايه 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 الكلام اللي انت بتقول ده انا وقفت اشتراك الجيم على حس الاختراع في ايه ليه يا خير لا في علاج والسيد المشير شخصيا عيط لما شافه زي ما قال لنا مصطفى بكر ايه اللي حصل عشان كل ده هناك لجنه شكلت بتكليف من السيد الف... المشير عبد الفتاح السيسي ومش عيب ان يعني يحدث خطا في جهاز عظيم زي ده من اداره ويجي القائد العام يصلحه مفيش خطا في الاداره يا خالي بيقول لك انه احسن من نوبل وطز في العالم وبتاع يا خالي هم تلاقيهم عملوا اللجنه دي عشان يباركوا لهم يعني ويهنوهم او يوصوا على بوستومان امينو اسد في بيتها يعني يا خالي فان اللجنه ناقشت الدكتور احمد علي مؤنس ومعرفش يرد عليهم احد اعضاء اللجنه قالت له لولا انك انت بتعمل مع الجيش الاهلي كنت قطعت راسك وكنت قمت ضربتك. وقال كلام غلط وكذب ولم تجرى ابحاث حقيقيه. كانوا جايبين العلاج اعراض الدواء في سوال يا استاذ جابر في سوال. فاهم يعني ايه في سوال؟ جابوا الاقراص للجنه في سوال؟ الاقراص ما كانتش راضيه تيجي وعاهم ولا ايه؟ دول دكاتره ولا مطاريد دول؟ لا يا جماعه مش كده، اكيد اللجنه اللي عاملينها ديت غلطانه. اصل عبد العاطي ودكتور مؤنس اللي مش عارف حاجه من الانفلونزا ورفاقهم بيعالجوا البني ادمين بالاختراع ده هو بقى لهم فتره ما ينفعش يعملوا كده بين يوم وليله يعني اكيد قبل كده جربوا على فران على قرود نسانيس شمبانزي لما قالوا له جبتوا شمبانزي مصر ما فيش شمبانزي الانيما استعملت عملت في مش في مصر اتعملت بره في جوهانسبرج على الشمبانزي قال لهم رحت جنوب افريقيا طلع ما فيش شمبانزي في جنوب افريقيا لا ما فيش شمبانزي <تصفيق> يعني جربوا في الناس على طول <تصفيق> الشمبانزي من الذين كتب له عمر جديد من الذين لا بس اكيد خيري مش فاهم يعني دكتور احمد مؤنس برضو اكيد عنده تفسير علمي دقيق للموضوع ده ايه بقى موضوع الشمبانزي ده موضوع الشمبانزي ده فعلا انت حضراتكم جنوب افريقيا فيش فيها شمبانزي وانتوا رحتوا عملتوا 
شمبانز في جنوب افريقيا ازاي؟ وهي ما فيش فيها اصلا لا يوجد فيها القوات المسلحه شمبانزي مش شمبانزي الكلام ده كله مش هيفرق اللي معايا ولا يفرق معاك نوبل ولا شمبانزي ولا ايه يا عم انت مقطع بطاقتك ولا ايه يا عم بالراحه يا عم بالراحه ده الطب ادب مش هز كتاف يا عم ايه بص يا دكتور مؤنس ما ينفعش كده اتعلم من استاذك ابو عاطي بيهز طول الوقت وثابت على نفس الهرتله لدرجه ان هو شاكك انت في نفسك مش اي سؤال يهزك كده تعالوا نجرب بصوا هسالك سؤال جاوب عليه بثبات وثقه دكتور عبد العاطي وظيفته ايه هل اللواء عبد العاطي اللواء ابراهيم عبد العاطي هل هو فعلا لواء طبيب اللواء الدكتور احنا لواء دكتور؟ جاوبنا عليه جاوبنا عليه طبيب ليس طبيب بشري ليس طبيب بشري ايوه ايوه برافو دكتور مؤنس ليس طبيب بشري متاكد ولا اسالك تاني هل هو لواء او ليس لواء هل هو طبيب او ليس طبيب يعني ليس بالنسبه لك طبيب 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 بديل ولا طبيب صحه طبيب بشري ولو اتكيت شويه هيبقى رائد فضاء عادي <تصفيق> اتك بلاش طيب دكتور بشري مش بشري المهم ان هو دكتور وخلاص مهنه عظيمه اي حد يفتخر ان هو يبقى طبيب عندي شهاده رسميه من جامعه اسكندريه مم. بتقول اللي متخرج منها ابراهيم عبد العاطي بتقول ان هو فني معمل فني معمل عادي بيزود دخله جنب الطب بيشتغل فني معمل يعني الشغل مش عيب والايد البطاله نكسه يعني مش بدل ما يقعد على القهوه ويشرب مخدرات وينحرف ويخش السجن ويتحبس واخد حكم حط سنه قبل كده يا استاذ جابر لانه كان بيزود لمهنه الطب بدون تصريح السجن للجدعان عادي يا جماعه وكمان شوفوا قصة النجاح من طبيب بشري لطبيب مش بشري لفني معمل لواحد عليه حكم للواء ما شاء الله هو ده الاصرار هو ده الطموح يا جماعه بس سيبكم من كل الاشاعات المغرضه دي تعالوا نسمع تاريخ اللواء عبد العاطي من بقه هو شخصيا اول ما تعينت في حاجه في كليه علوم اسكندريه كان اسمها قسم فيسيولوجي اناتومي في علوم اسكندريه واخد بالك؟ آه القسم ده اتقفل جاب دورافها عادي مش عشان ما يسيبش دليل وراه على كده بقى دكتور ابو عاطي تلاقيه كنت بتحب دراسه العلوم قوي 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 كنت شارح لحاجتين لدراسه الق... لدراسه القانون ودراسه الطب ف و... وبعدين يعني في ناس ما بتشبعش من العلم فدرست البوس اوف ذيم بوس اوف ذيم طب ودروس الطبخ خدتها في الطب ولا الحقوق يلا على البركه انا متاكد ان علمك برضه ما وقفش عند كده انا درست في مصر علوم ودرست بره علوم ودرست في سريلانكا طب وعلوم فكنت شاطر قوي انا في الفسيولوجي وفي الاناتومي شاطر جدا يعني فسافرت بقى السعوديه اشتغلت هيماتولوجي وبايو وبايو كيمستري واشتغلت 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 حتى اقسام المياه واقسام الطب الشرعي والمخدر والمسكر لميت علوم كثيره الحقيقه واشتغلت بره واشتغلت جوه واشتغلت في جاد واشتغلت في نعمه واشتغلت في الشبراوي وكان عليا نشأة سيخ بقى ايه مسمار بسم الله ما شاء الله عليا يا لهوي على دماغي يا جدعان انا خسارة في نفسي بقول لكم ايه سيبوني سيبوني اكمل يا جماعه ومن السعوديه اشتغلت في المختبر المركزي وبنك الدم في الرياض من السعوديه بقى انطلقت بقى في عوالم الدنيا علي علي بطل لا يا جماعه لا 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 معلش احنا انجرفنا شويه انا اسف اكيد اكيد ما كانش قصده عوالم تاني يعني كائنات فضائيه وكونيه وكلام الفارغ ده صح؟ وصف نفسه في القوار بانه مؤسس علم الطب الكوني. انا ما اعرفش ايه الطب الكوني انت اللي معلوماتك محدوده يا خالي. الطب الكوني ده اللي هو بيعالج النجوم بس. ممثلين مطربين الناس المشاهير ديت. بس يا جماعه تقول لي بقى شهادات تقول لي طب كوني الراجل ده انجازاته بتتكلم عليه كفايه ان اكبر مؤسسه في البلد وثقت في الجهاز واللي عمل الجهاز انتوا مش فاهمين الانجاز اللي عمله الدكتور ده الدكتور ابراهيم كنا جاهزين ان احنا نعلن عن علاج الايدز من حوالي 6 اشهر وانا رفضت انا شخصيا رفضت ليه بقى ليه بقى لان انا مش مشكله الايدز انا مشكلتي فيروسي يعني انتوا اكتشفتوا علاج الايدز من 6 اشهر واللي كان مأخركم ان انتوا لسه ما كنتوش عالجتوا فيروس سي نفهم من كده بقى ان انتوا لسه واصلين لعلاج السنه دي يلا كل تأخيره وفيها خيره هو اولا العلاج بدأ من 2006 اه تمام 
افيت لو ابراهيم عالج اكتر من 5000 مريض سي والكلينيك 5000 5000 مريض سي الرقم ده انا اول مره اسمعه مركزه. واخر مره هتسمعه لا هو كان ممكن يعالج 6000 بس عالج 5 عشان الحسد بس يعني من 2006 بيتعالجوا عادي طب وليه مستنيين ال 30 6 يعني خير بلا عاجله يعني طب يا عم خلاص مش مشكله حد يكره علاج فل بالمجان ولا بقى نستورد ولا تجيلنا ادويه امريكاني ونزلل العالم اللي احنا مش محتاجينه ولا ندفع الافات في الادويه ديت خلاص مش محتاجين حاجه من اي حد ان المفاوضات تسير على قدم وساق مع ثلاث شركات حتى الان من ضمنها الشركه التي اعلنت تسجيل عقارها في امريكا الدكتور عادل عدوي وزير الصحه توفير علاج فيروس سي الجديد يونيو المقبل عقار سولفا دي لعلاج فيروس سي وهو عقار جديد بسعر 2200 جنيه في الشهر 2200 جنيه امريكا مش قلتوا ان الجهاز هو اللي هيعالج برضه في 30 6 والجهاز ببلاش ومش محتاجين اقراص من بره ولا ايه ولا لا هو في ايه هو في ايه لما الجهاز هيديك هذه النتائج العاليه جدا ومعمول في مصر ليه انتظار صحه تتعاقد على العلاج طالما القوات المسلحه عندها علاج انا عايز اعرف احنا هنشتري دواء من بره ولا الدواء بتاعنا طلع خلاص ولا ايه الحكايه بالظبط ليه اروح انفق مليارات في شراء هذا الدواء انما هي اللعبه بقى انك تتوه يا اخوانا اللعبه المعموله انك تتوه ما تبقاش عارف الدواء ده جاي منين ده اللي عملوه ولا اللي جاي من بره قصدك يعني ان هم يعالجونا بالقراص اللي جايبينها من بره وقعدونا كده على الجهاز وكاننا كده تعالجنا على الجهاز لا 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 ايه يا جماعه سوء النيه ده لا لا مش مستحيل مستحيل يعملوا كده اصل يا جماعه مش هتعدي كده البلد فيها دكاتره وعلماء والعالم بيتفرج علينا واكيد حاجه زي كده مش هتعدي وفي ناس مش هتسكت على الكلام ده اصل ده علم مش سياسه يعني مش دي كمان هينفع فيها نفاق وبروباجندا وتطبيل وتخويف واكيد اي راي علمي هيتسمع مش هيتخوف هيتعمل ان شاء الله وهتخرص الألسنة بس وقتها إن شاء الله مش عايز أشوف خلاقكم أنا لو كنت في إيدي كنت أشيل منهم الجنسية المصرية على طول الناس كرهت الأشكال دي كرهت الأشكال دي واللي وراها كمان واللي وراها عايز أقول يعني للناس المشككين موتوا بفيروساتكم اختفوا 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 خلاص عايز أقول لكم مفاجأة حارس العقار اللي أنا بعيش فيه خضع لهذا العلاج الطبل والزمر للمؤسسة العسكرية في هذه المرحلة يعني مش وحش لا مش وحش التطبيل حلو وفي ستين داهية العلم نراكم بعد الفاصل في برنامج البرنامج احنا النهارده سعداء جدا ان احنا جاي لنا ضيوف من فرنسا مخصوص جدا علشاننا فاسمحوا لي ان انا اقدم لكم من سوريا اصلا لينا شماميان ازيك يا لينا تعالي يا اختي يا اختي يا اختي تعالي تعالي انت كنت المفروض تجي لنا قبل كده ما جيتيش ليه؟ الله تعالي اقعدي يعني الفيزا ما خدتيش فيزا؟ انا سوريه باسبوري سوري ايوه انا ما عاد عندي فيزا خالص خالص طيب وده احنا المهم ان كويس ان انتوا جيتوا مخصوص علشاننا واحنا مبسوطين جدا ان انتوا جيتوا و انا يعني قالوا لي انتوا انتوا مشروع مختلف مشروع مختلف أوه. خالص عن اي حاجه فانا انت مش عايز تتكلمي عن نفسك هتكلمي على المشروع اللي انت بتقدميه اليوم راح اقدم مشروع غزل البنات اللي البوم جديد البوم جديد غزل البنات اللي اخترت اسمه من الغزل ايوه ومن النسيج لانه او او اللي بيتاكل عادي يعني احنا بناكل غزل الفكره الثالثه اه غزل البنات هيك القطن اللي ملون تمام فهو الالبوم بشكل عام كنت في اول مره عم كون مؤلفه وموزعه موسيقيه غير انه مغنيه وكاتبه كلمات هو هو بشكل عام بس بعيد عن السياسه هو مع الانسان بعيدا جدا عن السياسه 
بعيد ليه جدا احنا محتاجين فعلا نبقى بعيدا جدا عن السياسه بس انت تبقي قريبه جدا من الميكروفون هم مش سامعين حاجه طيب اوكي بصوا جميل اوكي بصوا يا جماعه احنا دلوقتي احنا انا سعيد جدا ان احنا معانا لينا لان هي بتقدم نوع مختلف خالص من المزيكا هي مشهوره لناس كتير بالنسبه لمزيكا التراث لكن النهارده مش هتغني بس التراث هي هتغني اغاني من الالبوم الجديد بتاعها غزل بنات و ان شاء الله تستمتعوا بينا شمام يلا لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سوى
هذا الفاصل عشان نقول لكم لينا حتغني فين في مصر تاني في الفقرة آه لينا شماميان آه هتقدم اغاني من البومة الجديد في مصر في حفلتين في آه مصر قصر النيل الساعة 8 بالليل يوم 24 و 25 ابريل الاسبوع الجاي آه عشان تقدم آه الاغاني اللي يوم الخ... يوم الخميس والجمعة مش اللي دو... مش اللي احنا فيهم دول الاسبوع الجاي ان شاء الله واسمحوا لي ان انا اسيبكم مع اخر اغنية للينا
فينا تحبي تقديم الفريق بتاعك من المايك كثير مبسوطه اليوم انه كان معي شباب من مصر كانت ال وهي نفس الفرقه اللي راح تكون معي بحفلات توقيع الالبوم ان شاء الله فبدي اقول شكرا لرامي عطى الله بيانو احمد نظمي جيتار بيس محمد سامي كمانجا سامر بركات انون ايمن مبروك فركاشن وائل الفاشني كمان فركاشن شوي شرفتينا وان شاء الله عز سعيد في الحفله بتاعتك عايز عايز تقولي قولي 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 بقول بس شكرا لصديقي تامر مرتضى اللي كثير ساعد بكون هون وللمانجر ماهر صبره ولكم كثير مبسوطه اكون معكم اليوم واحنا كمان والله واحنا كمان واحنا كمان اه والله اه والله منيح منيح اوكي يا جماعه شكرا ليكم ان شاء الله نشوفكم بعد الاجازه الصباح على خير